公公，司马飞燕已辗转苏杭两月有余，好像他查到了什么。哦，那能查到些什么呢？江湖上有传闻，他放话说有公公的把柄。什么把柄啊？据说是一份名单。名单？他们人在何处？现在行踪不定。织造司的事儿是个漏洞。咱家费尽心机布的局，岂能让他给搅和了？属下这就派人前去追杀他们。哦，但沿途放话，这名单就一定不在他的手上。去给钱宁传信，让他设法把人找到，然后再追查名单的下落。你想得出，竟然把马卖了，这倒好，成了名副其实的行走江湖了。不卖马吃什么呀？你不是说了吗？人活着最重要的就是吃啊！如果再给我一次选择的机会，我会选择。好了，不要再说了，马已经卖了。哎，这昆一堂到底还有多远啊？你看我鞋子都磨烂两双了。嗯，再翻过这两道山梁就到了。两道山？嗯、走吧。啊啊！堂主，堂主在书房等候。堂主没说，有空要事找我。在下不知。快、哎！堂主、啊，堂主、啊，堂主、啊。再押上厅堂一审，放开我！我没有杀堂主，你别冤枉我。副堂主，这到底是怎么回事？快变三，刺杀堂主，血口喷人，你冤枉我。小姐，那不咱们燃起篝火，休息一晚再走好不好？事情紧急，关系到快一堂的生灵，我们还是晚上多赶些路，白天再说吧。嗯那么远，干嘛非要夜间行路啊？因为晚上清静，脑子清楚，好想事情。再说，有些东西也只有在晚上才容易现形。啊，不走了，你喜欢，我可不喜欢。不走了。醒醒！回去告诉你们主子，敢动我，他要的东西永远也别想得到。小姐，知道我为何这么喜欢跟你行走江湖吗？为什么？刺激啊！刺激的还在后面呢，走吧。今夜在下轮值，行至堂主书房院外，听到有争吵声，刚欲上前探视，便传来堂主惊呼之声：“师彪，你休要信口开河！倘若史相主一人之言不足为凭，秋儿也是亲眼所见，你还如何狡辩？”快平三，堂主平日待你不薄，说，你为什么要下此毒手？我冤枉啊！父亲的房内时，堂主已经倒在地上了。副堂主。既然从未有人目睹快边三谋害堂主
，那么快编三所言也未必是假，那也未必是真的。堂主现在生死莫测，众怒难平。这时候我不能因为私人交情和兄弟义气。既然拿不出窃凿的证据来证明快边三就是凶手，那么单凭一个字也不能做准，还请副堂主彻查。口气不小，他真这么说？是。这小妮子也忒自大了吧？哼。哼。现了身形就好办。咱家倒是要看看，他究竟掌握咱家多少把柄。就算是真的，这也得给咱家送回来吧。公公英明。<笑>此人浪迹天涯，飘忽不定，要找他谈何容易啊！再难也要找，他是唯一能辨别黑白的人。难不成你知道他身在何处？我不知道，但是我可以找。那你如何找？外一堂在各地均有眼下耳目，想必托兄弟们找也不难。那如果找不着呢？快编三就不用处置了。依照堂规，违规者有三日时间自辩清白。三日之内若找不到，快编三任由处置。好，我就给你三日的时间。副堂主，书房的情形我记着了，在我回来之前，还请保护现场。以免痕迹被人破坏。听说了，要出事，是不是？韩堂主被自己人杀了，真的假的？哎，大哥，你从哪道听途说来的？镇上首富陈员外知道吗？陈诚？哦，这位有见识。陈员外也是快一堂的人，他的家谱说的话能有假吗？真的？哦。哎，小姐，这也太巧了吧？是很巧。这个时候出事，有蹊跷，那咱们还管不管？管好你自己吧。啊，小二结账。好嘞。小姐，等等我。好。婉云，这么着急干什么呀？三叔哥，时间不等人了。三日之内若找不到的话，三哥的命可就保不住了。不急，我已将消息发散下去了。哎，你看，消息来了。人已到清江，老天佑我！驾驾！驾驾！小姐。我们日夜兼程的赶路，不就是为了去快一堂吗？有变化吗？江湖内讧，我们外人不便插手。流氓了不起啊！本姑娘曾经也是流氓的人，还是豪马。干嘛？说两句还不行啊？太小心眼了吧？是你小心眼，人家是来送礼的。少爷，还信不过我猴子的眼睛吗？错不了，就是他们。咱们二位怎么称呼？我们叫什么关你们什么事儿？小姑娘，东厂出五万两银子要的人，你说有没有关系啊？五万两？那你们找错人了。我们是五十万两的货，那就让兄弟们发个意外之财吧。嗯<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>几个大老爷们欺负小姑娘，害不害臊？青红剑，龙泉山庄的宝剑，只可惜这个主人太逊了。叶子，剑归你了。既然来送礼，我全要了，马给我留下。啊！叶子，愣着干嘛？还不赶紧上马！啊！哎，这这是我们的马！站住！站住！站住！站住！站站！站！站！
，找到了。多半是。真是得来全不费官府。也不一定，会不会听见了什么消息？算是运气吧。不管怎么样，只要有他在，就能帮三哥洗清冤屈。对了，我刚听陈大人说，他们住进了悦来客栈。咱们现在就去。啊、走。走坐下，是给我们送钱的。打扰了，鄙人陈诚。化一堂分舵舵主，富甲一方的陈员外。司马飞燕有礼了。陈某冒昧，还请女侠为快一堂查找凶手，为快边三洗雪沉冤。这件事牵扯到快边三。嗯。女侠若能查明真相。无论你要多少钱，陈某都可以。恐怕无论陈大哥给多少银两，都请不动他。婉云姐姐，妹妹，听说你改名叫司马飞燕了。为了行走江湖方便，所以用了我母亲的姓。我现在叫司马飞燕。柳儿也改名了，叫叶子。嗯。对了，这个案子怎么会牵扯到快边三呢？妹妹，陈大哥替我们订了客房，我们还是房里说吧。请。嗯。快边三刺杀堂主，缘由呢？目的呢？匪夷所思啊！妹妹，我料定三哥是被陷害的。何人？是何原因？当时现场只有他一人，难逃嫌疑。妹妹，三哥的嫌疑只有你一人能解。两个月前，我确实有事情要跟堂主商议，只是有事儿给耽误了。这次在我来的路上，我就听说堂主被人刺杀。现在看来，那件事情也就没有谈的必要了。你不想上山？不是，只是如果我贸然出手的话，堂里的兄弟会同意吗？堂里的兄弟不是问题。再说，已经得到了副堂主的首肯快边三外加功夫深厚，要防他狗急跳墙。你放心，不管他的功夫有多强，他是逃离不开那个地方的。这事有些蹊跷。我现在想的是，我该不该走这一趟？那么多钱，还是该去。要不然我还真睡不着觉了。好吧，看在那么多银子的份儿上，我就走这一趟。这是在威胁我们。也许是好心人提醒，也许是有人慌了。小姐，那我们还去吗？不管是好心还是恶意，我决定去一趟，一探究竟。叫叫叫叫叫叫叫叫叫。叫妹妹，叫你做官所说，有凶险吗？恐怕这里不止你一个人想让我来。嗯嗯嗯
，副堂主，属下回来了。拜见副堂主，堂主夫人。这位就是神父。在下司马飞燕，拜见副堂主，堂主夫人。司马女侠一路奔波辛苦了，先请休息一下吧。不用，还是让我先看一下堂主还有现场吧。有劳了，请。慢。我想知道司马姑娘是以什么身份来查这件案子的？你是捕快吗？不是捕快，既非捕快，又非我堂中之人，那你凭什么插手快乙堂的事？婉云告诉我，是副堂主特许的。副堂主许了，你问过我的意思吗？孝天是我的夫君，在公在私，这件事怎么断，找谁断？都应该问问我吧，夫人。我跟堂主有一些交情，我来探望他也合情合理。快边三是我的朋友，不管凶手是不是他，我查一查也算是尽一份朋友的情谊。如果你不同意，好像不太妥当吧？调查也行，得立规矩，限时。司马姑娘。快一堂法令森严，堂主生病了，夫人有权暂行堂主之责。如果你想要帮助快边三的话，夫人的意思也是合情合理的。限定十日，可以，多久？七日为限。好，豪气，爽快。七日内，快一堂会视你为自己人，如果需要的话，会为你大开方便之门的。副堂主大气，多谢了。慢，既是自己人，就该立下军令状。若是到期不能破案，也该受相应处罚。帮忙还要立军令状，办不好还要我们脑袋不成？夫人，副堂主，飞燕是来解困的，若有不妥，也不该罚他。夫人也有道，没有规矩就不成方圆。司马女侠。如果你不答应的话，这恐怕就……好，那我就按夫人说的规矩来。不可，我不是请你来给快边三陪葬的。我既然来了，就是来断案子的。如果破不了案，我甘愿受罚。夫人，副堂主，这军令状我立。若七日之后不能破案，我陪三哥去死。还有我，司马女侠和叶子姑娘是我请来的，算上我一个。夫人。这样您觉得如何？好。人已经上山了，就引他去仙境，弄残他，再逼问。时候不到，此人机警，一旦打草惊蛇，就达不到目的了。你让夫人露出破绽，恰到好处，掌握了夫人的短处，就掌握了局面。夫人，之前大夫怎么说？说是心脉受伤，虽没即刻死，能不能醒来，也只能看几眼了。可否让我看看？是重拳所击，正是。心脉受震，想必是重击所造成的。听堂主说过，快边三是外家高手，这个我知道。可是我现在想知道，是谁最先看到的第一案发现场？是我的丫鬟翠儿。当时夫人让我给堂主老爷送礼。堂主，堂主。那你确定，当时现场只有快边三一人，房门俨然关着，并无其他人在场？夫人，堂主的衣衫可曾换过？没有，堂主心脉受伤，未敢翻动身体。嗯，婉云姐姐，请你带我去书房看看。好。对了
，盘问副堂主，案发当时你身在何处？啊，白日里跟几个兄弟喝了酒，有点疲倦，准备就寝。为什么打？怎么打的？桌子上的东西都整齐不乱，不正常啊！这滩血迹也不正常。尔文此人不好对付，今日一见，果然不假。我见他数次看我，有深意。我留意到了。听说此人有察言观象的功夫，绝对不能让他查出任何的端倪。应该早点走了。可是我是奉命来助你的，此时走，你可就势单力孤了。不怕，我已经请曾明义过来照应了。杨姐，把这方子交给夫人和副堂主过目，然后你要亲自去抓药，亲煎、亲送、亲喂。是。小姐，你真觉得你们妙手回春？草不打就不能惊蛇。夫人和副堂主有些古怪，是古怪。他俩一唱一和的，像演练过。元真找来了，万一查出什么来怎么办？你跟曹四做的天衣无缝，他查不出来的。可他是神捕啊！<笑>再神也是人，他能神到哪儿去呢？你是说这是一个局？如果他们真的杀了人，朝晖会让我们上山吗？可万一他们做的是表面功夫呢？朝晖身边的那个仆人我见过，你见过？嗯，在哪儿？客栈。哦，威胁阻止我们上山的人是他们派的。威胁我们的人其实是想让我来。什么？他们是想告诉我，这个案子确实有鬼，快边三是被冤枉的，我就不可能坐视不管。所以你果然中计了，被激将了。快边三只是一个诱饵，可是他们为什么要让我来呢？你都是为了我，就算真让他查出来。我也绝不连累你。你的仇恨，就是我的仇恨。如果你出事了，我也绝不苟活。我现在最担心杜啸天随时会醒过来。曹四怎么不一下打死他？这个杜啸天功力深厚，就算快变三再急躁，一言不合啊，动起手来，也不至于下死手啊。如果一场击毙的话。这个家伙直接就假了，你放心，这个人撑不久了。以后的天地里，就只有你和我。嗯、姐姐。这里的家具摆件可曾移动过？没动过。那布堂主在案发的时候躺在什么地方？这个位置。这里是长期被桌脚压着的，所以才不会有灰。叶子，去准备一些酒醋水来。哎，妹妹，要酒醋做什么？这只是一些雕虫小技。如果这里是第一案发现场的话，不可能只有这一滩血，还会有其他的血迹。即使被清洗掉了，只要撒上酒醋水，就会显现出来。原来如此。来了来了
。叶子，把这里都要仔细的撒上，不可以有遗漏。好。小姐，好像没有发现什么。难道这里不是第一案发现场？可是按照不堂主受的伤来看，他在外面受了重伤，再被抬到这里，他的身体也会吃不消的。姐姐，这里可否再有空旷一些的房间？有，你们跟我来。妹妹，你让杨杰拿水喝用。一会儿你就明白了。水来了，你把它喝了。啊。得罪了。重要的是，人体被外力猛击，身体后退的同时，必然会将鲜血洒在自己和对方的身上。刚才我还没有使劲，杨杰就已经把水吐的到处都是了。你们明白吗？水入胃，被击打，必然会呛到，会吐出来。如果使人重击的话，会吐血，会丧命。所以这个案子有诸多疑点。婉云姐姐，我要见一下快变三。什么？司马女侠要审快变三？副堂主，您这么说，可就真把快变三当成罪人了。但是所有的证据都指向他。尚未查实，什么叫叫做指向他？啊！我失言了，婉云，我是怕引起闲话。既然这样，就不为难副堂主了。其实我只是想看看大家的态度，问不问快边三，没多大关系。见吧，没有真相，我也着急。我派人带你们去。好。对了，副堂主，你身旁的那个仆从呢？哦，我派他下山。通知分舵去了。分舵和分舵之间相隔数百里，内力根基不深厚的话，恐怕忙不过来呀、啊。<笑>一个当仆从的，武功能好到哪儿去呢？只不过是催催架子大的舵主。难道是副堂主深受堂主器重，有人心生妒忌？司马女侠，话里暗藏风机啊。不好意思，失礼了。只是如今的快意堂，普顾纳新。很多人我都不认识。外面的分舵要面对四面八方的关系，非老手不可。这可是堂主的远虑啊！还想在我房里发疯？夫人要是有什么隐情，我也懒得查了。你为什么惹夫人了？少废话，快告我！嗯，那边那边婉云，你还好吗
，快变三，我们又见面了。妹妹，你来我就有救了。你要如实回答我一句话。什么如实不如实的？你跟堂主在争执什么？姓氏的姓死我，我开门进去，堂主已经倒在地上了，何来争执啊？可在此之前，你们已经有了争执，唐立人上下皆知。难道？跟堂主的声誉有关，我我不能说。你做了香主，有涵养了。那我问你件事，是不是只有你一个人不需要堂主允许就可以进他的房间？这件事，很多人都知道。是，有好多人知道，我和堂主相处比较随意。那就是说，除了你之外。其他人没有堂主的允许就进不了房间，也就不可能看到他受伤倒地了。你相信不是我干的？以你的武功，还不足以诊断堂主的心脉。但是在这快意堂里，没有几个人的武功高于你，所以凶手是你。姐姐，我们走吧。你你不相信我？我相信你没有用。我现在要去找证据，让其他人也相信你。阿云，你相信我？我信。去吧。小姐，我发现一个惊天秘密。直说，别绕弯子。夫人和招呼有奸情。别胡说。有证据吗？我和杨杰趁着洒酒醋进了朝晖的屋子。啊，这是什么？那个手绢呢？原封不动的放回原地了。你怎么能仅凭一个手绢就断定他们俩之间有奸情？这有何难？鸳鸯戏水图，还有。唐逸云的意思，姐姐，平日里堂主跟夫人的关系如何？平日里堂主对夫人是极其疼爱的，但是夫人对堂主却是淡淡的。今天我们查了一天了，你们都早点回去休息吧。好，那妹妹你早些歇息。嗯嗯，告诉。咦，小姐，这手帕肯定是唐逸云送给朝晖的，只可惜这不堂主不到这般境地，居然不知道自己的夫人早就和别人春风暗度了。留在这儿。
是香主，我有话问你。何事、啊？你为何捏造事实，陷三哥于不义？小姐，什么人啊？我才是想拿我的人，引你出去，却又不置你于死地，什么用意啊？应该是想跟我做交易。那我们现在该怎么办？快编三的案子本身不复杂，看来我要跟朝辉摊牌了。司马你下不好了，婉莹姐和史香主打起来了啊！告诉副堂主了吗？已有兄弟禀报，我们走。好。走。走。走。走。走。走。走。走。走。啊！婉云，自己人为什么打他？住手！婉云，婉云，是香烛。史堂主，史堂主，王云，你竟然出手杀死史湘主！副堂主，我追着香道时，他也是如此。还敢挑片？来人，把他绑起来！前面。副堂主，王云姐姐，此事绝非是你所为。我本是想逼迫他说出陷害三哥的缘由，结果话语不相投，就动起手来。我追至此处，他已被刺杀。妹妹，你要相信我。根本就是痛恨史湘主，指证快边三之举，并且杀死他，我亲眼看到的。你还敢抵赖？副堂主，此事定有蹊跷，容我勘察清楚再说。都已成事实了，还有什么蹊跷？实不相瞒，刚才确实有人想刺杀我。什么？也有人要刺杀你？嗯。什么人？夜行蒙面，见不得真身。对了，我刚追到巷道时，依稀见到有黑影闪过。把这里照亮了，我要看验尸体。副堂主，此人的伤势跟堂主的完全相同。什么？来人，赶快去牢里看看快变三有没有逃跑！且慢，伤势相同，凶手相同，却不是快变三，而是另有其人。你的意思是，快一堂混入奸人了？这个我还不敢妄言。不过刚才婉言姐姐因为担心快变三受到委屈，所以情急之下出手，还望副堂主能海涵。这我能理解，司马姑娘。如果你不能赶快找到真正的凶手，恐怕……你放心。快变三的案子，我已成竹在胸。明日我定会和各位讲个清清楚楚。他的话有几分真假？我看，大多数是虚张声势的。如果真让他找出漏洞，可如何是好？你放心，唯一的漏洞已经被婉云给堵上了。婉云。石彪被婉云逼问，在逃跑中被人杀死了。史相主死了。就算他想要让快变三证明，没有抓到真正的凶手，也是于事无补啊。司马姑娘，大家都到齐了，你可以说了。好。陆堂主，如果是被人用刚猛权力击中胸部的话，那他的身体受到重力所击，必然会节节后退倒地。<笑>据我勘验，并没有发现鞋底受重力摩擦之后产生的痕迹
。最主要的是，如果人受到重力所击，必然口吐鲜血，而鲜血也会随着人的动力喷洒到地上。试问，这周围为什么没有发现其他血迹呢？有可能现场被清理过了。快别撒，你可真够忙的。又要杀人，又要验伤，还要清理血迹。伤者有口无言，但是他的伤口和血迹会为他说话。血迹是可以清洗的，但依然会留下痕迹。我将这整间书房洒满了酒醋水，可是依然没有其他血迹的痕迹。快边三他练的是外加功夫，如果他用重拳袭击堂主的话，堂主倒地的动静必然会很大。书桌不可能只是轻微的移动。诸位，请看。啊，果然如此。当然，他也有可能是另外一种样子。杨杰、嗯，大家看到了，并无血迹喷溅，历史倒地，心脉俱损。这肯定不是拳击，而是掌力，并且是非常深厚、吞吐自如的掌力。对呀、啊，我根本没有这么深厚的掌力。那为什么他身上没有五指的印记呢？这正是雁门关金家如意掌的绝妙之处。而且，要想有如此深厚的功力，必定是自幼习武而成。凶手就不可能是近几年长习外加功的快边三。副堂主，如果你没有其他的疑问，请放了快边三。有错必究，那也是副堂主您的度量。况且，我还需要快边三为我查找真凶。多谢司马姑娘判明了冤情，否则呀、啊，事情一传出去，快堂就颜面无光了。好人，王爷，这就算完了。夫人，司马姑娘。言之有理，功夫上露出的破绽是铁证啊！快边三是清白的。司马姑娘，来盼望赶快找到真正的凶手。没几天了，你要抓紧时间呢、啊。哎，副堂主，到底是谁在利用谁呢？你是说，除了司金？我们也许还能找到其他有用的线索。多谢妹妹为三哥解开冤屈。姐姐先不用着急谢，这个案子还有诸多的疑点，我想让真正的凶手现出原形。如何解？我跟三哥会竭力助你。实不相瞒，快边三这个案子其实是有人故意做的局，引我入侵的、嗯。后面的事情还真得需要二位的帮助。妹妹如何盘算，尽管吩咐就是。司马姑娘，尽管吩咐。
。小姐，还有其他的办法吗？副堂主心脉俱伤，难以回天，用他来引出凶手，实属无奈。有了腰牌为证，我们还有什么顾虑啊？我要让真凶自己现形，说出真相。你不是说天衣无缝吗，夫人？你不要这么心虚急躁。司马飞燕没有证据可以指证你啊。穆萧天不但没死，服了司马飞燕开的药，反倒有了起色。我担心他会醒过来。你放心，他醒不了的。禀报夫人。<笑>堂主先逝，四处找不到夫人，也找不到翠儿。夫人外出了，带我去见堂主。所有的人，去堂主那儿集合。是。小姐，正应你的猜测，这快边三刚刚洗脱嫌疑，顾啸天就死了。其实顾堂主他已经无药可治，反而是那个凶手，匆忙行事，露出了马脚。那接下来呢？接下来，接下来我们再添把火。嗯声东击西的朋友，你的身形我认得，真的认识？是谁啊？他的衣衫特意加了包袱，粗腰驼背，寝宫却很好。叶子，他们为什么要跟我玩请君入瓮的游戏？我大概能猜出几分了。还请夫人节哀。如果夫人不介意的话，我还想再仔细的勘验一下堂主的尸身。一查，副堂主，请你派人搜寻一下山庄附近，看看有没有刺客的痕迹。有刺客？我猜想应该是那日想杀我的人。他蛰伏于山庄几日了，了解山庄的情形。兄弟们，和我搜查山庄附近，先查树林。走。是是。还请大家回避一下吧。出去出去啊！清场了清场了清场了！你逗我干嘛？是你说要查真凶的，刚才给我们下套的人就是真凶。<笑>果真又中了一张，这怎么看得出来、啊？虽然伤势在同一个位置，但是在旧痕的边缘有浅色的痕迹。曹四，他不是走了吗？这个混账，想要抓司马飞燕抢功，急于求偿，破坏我不好的局。那现在怎么办？等曾明义回总舵，事情就好办了。司马女侠，可有结果？副堂主，请你下令，三日之内不许任何人靠近堂主的尸身，因为我在上面看到了凶犯的影子，只要稍加核实，便可以知道凶手是谁。影子？什么影子？夫人，我家小姐能从凶杀现场看出犯罪的影子，也能看出罪犯的影子。
你没有听说过呀？怎么，姑娘，只剩三天了，用心查案。对了，夫人，你的丫鬟翠儿呢？啊，对啊，我也在找呢。那还请仔细的好好找找。堂主又造行刺，凶手一出现，翠儿就不见了。难不成是翠儿下了杀手，引我找到？这怎么可能啊？快边三藏这么严实，怪不得没人搜到。飞燕，飞燕。山下兄弟飞鸽传来书信，曾明已经过了陈阳，连夜赶来了。好，快边三，一会儿你把他的尸体放在上下山的必经之路，然后让快意堂的兄弟不经意发现，必将施法拖住曾明义。好，你们要小心，不要功亏一篑了。万一找到证据怎么办？你放心吧，他只不过是虚张声势而已。你说一句，靖王林不让查，不许查就行了。现在这样多让人担心啊！不让他查，显得心虚。他现在怀疑翠儿是凶手，他就走了偏道了。真没用，只好认闹。跟你快点的，回去吧。快点啊！憋不住了。等会儿，等会儿啊！那你你，人没有，你快点啊！我，我这，小翠儿，哎，小翠儿，小翠儿，小翠儿，杨翠，什么？在哪里找到的？靠近山庄的半山坡。副堂主，属下在想，翠儿是不是深藏不露的高手呢？可能吧，或许。杀了堂主，诱骗司马飞燕没有成功，被同伙灭口了。不会吧？副堂主，属下下山打探行迹，请堂主命兄弟们放行。哦，你再也无嫌疑了，可以自由出入。快去，遵命。难道死人？还可以死而复生，翠儿，翠儿，婉音姐姐，把她的尸体送到一个空房间，我要仔细看验。好，翠儿服侍夫人多年，不要太过伤心。堂主被刺之时，让我费尽心力。不知这司马飞燕能否查出真凶？他说他又在堂主尸身上找到了新的痕迹。若此时谁想接近堂主，尸变可能是杀人凶手。怎么还有新的痕迹啊？飞燕每次看验都会有新的发现。真的。嗯啊啊啊啊啊啊这个鬼这么巧啊！快边三，来给我道贺的吧。走，喝酒去。我今日有要事在身，要向副堂主禀报。前一段我入狱的事刚洗清了，你必须得去。等我办完正事，定当听候。你今天要不去，我跟你割袍断义啊！走走走走。哎呀，好了，走走走，喝酒去。哎，你哎,哎，怎么了？我心里不踏实，睡不着。放心吧，过了明天，司马飞燕就算有再大的能耐，也没有办法翻天的
，睡觉吧。夫人，当真是你？你怎么在这儿？你呢，在赵辉身边睡得不踏实？你说什么呢？你来是想毁灭堂主身上的证据？我我我只是来看看，此案与你有关。夫人，明天司马飞燕就要结案了，到时你怎么面对众兄弟？快一堂的规矩你最清楚：通奸兄弟妻子，奸夫捆尸投江，淫妇骑马碎尸。我，但我受这种刑罚不公，我有冤。你有什么冤？夫人，你若当真有冤有恨，我可以替你主持公道。告诉我发生了什么事。穆小天是比我满门的凶手，朝晖，是他告诉你的，他是从曾明义口中得知真相的。当年，穆小天垂涎我家产业，命人杀我满门，又佯装巧合，解救我于危难之中，如此深仇大恨，我怎能不报？是朝晖帮你杀害堂主的？没有，是曹四。曹四如何杀得了堂主？那日，我给步小天送君下了马飞散的点心，待他乏力，曹四进来杀了他。老爷，这是我亲手做的，尝尝看。啊，好吃吗？嗯，来。<笑>顾小天身体乏力，曹四顺利得手。赵辉是一心帮我，我不想让他为了我毁了大好前程。你是为他着想，可他是否知道你孤身来毁灭证据？我在他的茶水里下了药，他睡得沉。婉云，我求你，别说出赵辉行吗？我愿意向那个女捕快坦白，夫人，你不必急着去认罪。始作俑者又不是你，其实你是被人利用的。当时杀你全家的是曾明义。曾明义，嗯，事实的真相是这样：当时顾堂主去吃江镇，恰巧遇到那桩灭门惨案，他出手相助，并且救下了一名孤儿。顾堂主揭开杀手的面纱，发现原来是快意堂的人，震怒之余。便问责了杭州分舵舵主曾明义，可是曾明义却说这件事情跟他一点关系都没有，是他手下人所为。最终，顾堂主还是用堂规惩治了他，因此，这个曾明义就怀恨在心。夫人，你刚才所说的朝晖酒后吐真言，那是假。其实他是利用了你，来挑拨你跟堂主之间的关系。以达到他掌控快意堂的目的，这不可能！你是如何得知的
，当时我在杭州见过部堂主，这些过往都是他告诉我的。夫人，你可知道朝辉的真实身份？自从我发现了你送他的私手帕，我便知道了你们之间的关系，也因此，我开始怀疑他。赵辉是锦衣卫的人，我猜测曹四也是，他俩应该是锦衣卫的同僚。我不相信，赵辉不会这么对我的。夫人，你好好想想，整件事情，赵辉可留下半点痕迹。就算被抓，只要你矢口否认，他可是连帮凶的罪名都可以洗清啊。我，我不拖累他。他做这些都是为了我，对，他的目的就是让你这样死心塌地的对他。那我想问你，杀死翠儿也是为了你吗？他杀的，部堂主第二次被杀，翠儿在场。你怎么知道？是翠儿的尸体告诉我。翠儿的胭脂沾到了朝晖手上。使得他的掌印像印泥一般印在了翠儿的衣衫上。我们只需对比掌印，便可以知道真相。我不相信，你是骗我的，夫人。我说的都是真的。现在只需要你指证他，再加上翠儿的证据，他就无法再狡辩了。这仇人还这么贤惠忠贞，佩服。看来这副堂主在九泉之下要吃醋喽。谢谢，夫人，你是善良，但是如果你还有半点良知的话，请你出来指证他，也不枉那两个人白白送死。飞燕，你让夫人好好想想吧。周然知道真相，他一定不好过。那夫人就暂时交给你照顾了。好。夫人，请三思啊！哎，小姐，有动静。副堂主，拉曾舵主喝酒是在下鲁莽了。你的心情我能理解，坐就吧。遵命。副堂主，我有一事想说。什么事？翠儿死的不明不白，不知凶手是谁，有多少人。司马飞燕终究是神捕，刨根问底，事情肯定会闹大。干脆。把翠儿尸首毁了，免得司马飞燕再查再闹。我了解了，出去吧。遵命。副堂主，我得到消息，铁飞花前几个月到过江浙一带，查了一些事情，包括唐家的事。我也知道他在查，他拿这件事情做文章，他早就知道了。现在就去，借机拜访，拿住他，我要活口。好司马姑娘
，曾寨主。不仗义啊！来趟杭州，也不告知一声。不好意思，上次是确实有事，不方便拜见。司马姑娘客气了，我今天是来专门告罪的，耳目不灵啊。曾舵主客气了。曹四报信，你来的有点匆忙吧？曹四，什么曹四？啊满屋子都是毒烟，你换不了气。先的，唐葫芦，你过来，带上这封信，速去找陈诚，快去。司马姑娘，今日时限已到，请说说堂主的案情。不负所托，真相已然明了。第一个凶手就是突然失踪的曹四。曹四是凶手。不对啊，他虽然跟我不久，但是我知道的是，他不会无辜。第二个凶手，在得知行主有所好转之后，害怕出问题，所以下了杀手，并且在动手的时候，翠儿出现在现场。<笑>你的意思是，凶手是我？对，凶手就是你，你杀了堂主。想取而代之，<笑>荒唐！堂主对我有知遇之恩，有如再生父母啊！世上忘恩负义之人也不少，你抢了别人妻子，这你总该承认吧？大胆！不仅侮辱我，还侮辱堂主的未亡人。他只是说你抢了别人的老婆，并没有说是堂主夫人呢。赵辉，昨晚有人说你骗他。说是堂主杀了他的家人，你指使曹四杀了堂主是为了给他报仇。夫人听见了，对吗？没，没有。你为何重伤我？我作证。我亲耳在现场听到的。你为了保命在撒谎。司马飞燕，你杀我快意堂的舵主，大罪一桩。我还有别的证据。翠儿平时喜欢浓妆，所以你在杀他的时候。手上沾了他的胭脂，并且将你的掌印印在他的衣衫上。我们只需要勘验一下翠儿的尸身，便可以一目了然。副堂主，副堂主，护法院内的西厢房着火了，那是翠儿存放尸体的地方。走。<笑>赵辉，是你放的火！兄弟们，你们怎么看呀？没有证据。司马飞燕，马云，杨杰用脑袋保住了你们，我们压起来。是。赵辉，你技高一筹，我认输了。不过还请你放了叶子、婉云，还有杨杰他们一条生路
不当众，娘见人跑了。红尘沿途的兄弟，把他抓起来。是。司马飞燕杀死曾国主的罪，还要问他，把他们关进牢里。走，快，快走，快走，快走，走，走。告诉你，事情就是我干的。怎么了？高明。押走英雄，辛苦了。留下司马飞燕，其他人带走。是。是快！啊！对对对。张相主，传副堂主，陈做主，口气也太大了吧！哈哈哈哈哈是的，人怕胃口也大。司马飞燕我要，渔翁之利我得。弟兄们，拿下他想不到会败在我手上吧？我吹的风比你多，遇的险比你多，你不算。<笑>孙公公，跟你问好。你是孙觉的人。我在快意堂苦心经营多年，终于能替孙公公立下大功。这样吧，我们做个交易。你把你手上的把柄交给我，我放你走。孙直的把柄，那可是我的护身符啊！他知道，如果惹恼了我，我会来个鱼死网破，大家都得不到好。我不能安宁，他也别想安生。哼、嗯，这样吧，我把你的朋友也放了。你想用这种办法的话，孙直早就得手了。可是他为什么现在还在找呢？这说明我有过人的办法，赵辉，人情世故，利益权衡，你还不是太懂啊！硬骨头，好，那我就把你的朋友也杀了。好啊，你动手啊！你只要杀了他们，立刻就会有人把东西交到朝廷。皇上一旦知道了，先不说孙直能不能躲过这一劫，最起码他知道是你鲁莽了，到时。掉脑袋的恐怕是你吧？在九侯爷手上。在朝廷当中，我不是只有这一个朋友。今天咱们就把话说开了，你的真实身份到底是什么？灵，锦衣卫，百户之职。十几年前，孙公公。要我招揽江湖兄弟，如果我得手，那些绿林草莽，也是一股新兴的势力，为孙公公所用。就是为了帮他除掉跟他作对的大臣。哼，没错。我利用婉云把你牵扯进来，就是要替孙公公得到他想要的东西，还要除掉他的心头大患。所以你选择了快边三，好让婉云来找我。没错。这么看来，那天在客栈，应该是你让曹四传信给我。没错，孙公公说，我只要这样做，你就会上钩。你即使不这样做，我也会上钩。好
，我把孙直的把柄给你。在哪里？其实之前我已经发现，孙直跟江湖门派勾结，只不过今天你帮我坐实了。朝晖是孙直党羽的这个消息，如果传到江湖上，一定人人愤慨；如果再传到庙堂之上，我想。一定会引起很大的风波啊！你，来人，抓住司马飞燕，别让他跑了！赵辉，跟太监待久了，人是会变傻的。你就没想到我的脚镣是怎么开的吗？哼，你们敢杀我，太堂子万劫不复了。我们不杀你，我们只是要把你交给孙直。你敢？之前我已经查出，孙直将自己的人安插在江湖门派当中。两个月前，我查一桩旧案，发现。曾明义和江南织造司的太监有所勾结，我原本想把此事告诉堂主，没想到堂主却遭人刺杀了。以我跟快意堂的交情，我一定要查出快意堂之内有没有孙直的人。所以，你的请君入瓮之计得逞了。你的诡计被我家小姐借用了。首先，快边三刺杀堂主，疑点多，破绽多。哼，如果我要杀堂主。我为何留下破绽呢？你当然没留下破绽，可是你让堂主夫人留下破绽，好帮你登上堂主的宝座。我上山来查案，自然要给奸细留有余地。他不遗余力的引我上钩，自然不会是因为一桩杀人案子。所以我的请君入瓮之计也用上了。我并不想让夫人指认你，所以离开的时候给婉婷留了一个字条，让她阻止夫人。这样我们大家就可以唱一出戏了。哎，小姐，有动静！我只看到你尾随夫人出门，并不知道你藏在哪里，你却做贼心虚的跑了，正好给婉云和夫人留下说话的机会。既然飞燕没有说出灭门之灾的始作俑者是谁，那么你就得像以前那样对付堂主。为了报大仇，你得装下去。你，这是灭我唐家满门的人，到底是谁？夫人，是孙直。孙直一心要置我于死地，所以我也在四处收集他的劣迹，以求自保。之前我发现有一个叫钱宁的锦衣卫百户。什么？你是孙公公的人？锦衣卫提系，承蒙孙公公提拔，升为百户了。曾道主，孙公公对你也是另眼相看的。年轻有为啊，钱、啊、宁。你我相交数年，如今也给哥哥一个发达的机缘。孙公公说了，他想要独揽丝绸的生意，再转手织造丝，但是被杭州的唐家先拿到了官印。如果你能办好这个大事儿，以后你在苏州要风得风，要雨得雨啊！啊，<笑>我能。那个钱宁是谁？如果我猜的没错的话。朝晖就是钱宁，你胡说！只要把你带到杭州，让分舵的兄弟们看看，就明了了。哼，是戴罪之身，你敢欺压锦衣卫百户吗？不敢，我敢杀你！夫人，夫人，朝晖，跟我们一起唱戏的还有快边三。快边三在暗中盯你，你杀死了翠儿。他在远处看到，可是你武功太高，他不敢靠近。更多的时候，他在串联堂里的兄弟。我还替你放火烧了证据。于是，唱戏的人就有了陈舵主。是我下山给陈舵主送的信，让我得到真相。我带人了绝了你的几个亲信和心腹，等你原形毕露。我当然不敢抓紧一位百户钱宁，但是我敢把刺杀堂主的朝晖。送往杭州
，今天不是你死，就是我亡。你当心，陈辉，你泄露了孙直的秘密，他是不会放过你的。赵辉，我言而有信，我会让人把你送到孙直那儿，不会让快意堂的朋友担这份风险。卑鄙！司马飞，你太毒辣了。我承认，劳烦你给孙直带句话：官场上他行，江湖上我懂。妹妹，这一别，不知道何时才能再相见。有缘，我们自会相见。只要不是麻烦缘就好。姐姐，麻烦你照顾好夫人。嗯，我想请你在各位兄弟面前给他求个情，毕竟如果没有他的话，我也破不了这个案子。我想你用你跟他的关系告诉兄弟们，朋友之间相处。要多一份信心，对待江湖同道，要多一些耐心，这样人活着，才能多一份念想。好，告辞，告辞。公公。有人把钱宁送来了，没用的东西。去，给咱家处置了。是。是。嗯，小姐，我怎么觉得这快边三有所隐瞒呢？快边三他是有所隐瞒，像唐家灭门这样的大案，顾堂主不可能不查，说不定他也被收买了。要不然像朝辉这样来历不明的人，怎么可能坐到副堂主的位置啊？顾堂主应该是心甘情愿送出夫人的。我们真是幸运呢、啊，要是两个月以前来。必死无疑啊！我现在想的是，我要为快意堂遮羞。快边三受尽屈辱，也不愿意说出跟布堂主那天讨论了什么，这说明他是想为布堂主留个清誉。你想，堂堂一个侠义帮会的首领，居然也能被人收买？这样的事情如果传到江湖上，会被江湖人士所不齿，也会被萧小之被模仿。如若如此，那邪恶。就彻底赢了啊！你怎么只会儿啊？江湖太险恶了。其实江湖的险恶是在人心，是在人的欲望。江湖有江湖的险恶，江湖也有江湖的情义。